我们叔侄俩很久没有平静的聊过天了，不如今晚好好聊聊。其实我偶尔还是会怀念我们一起在军校的日子。我原以为你会是我的副官，二叔是高看了自己，还是低看了我呢？若你真的恨我，想杀我，我们可以堂堂正正的比试一场。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情。但是要让一个人的心死，那会比杀了他还难受吧？求而不得，才是最让人痛苦的。二叔，你想不想试试？董大小姐，我跟你说过好几遍了，二爷过几天就成亲了。就算你不想做你的少奶奶，你也别坏了二爷的好事啊！你害得他还不够惨吗？为什么他从来都不告诉我？那是因为他怕有人对你不利。你越接近真相，就越危险。二爷一直在秘密调查董家灭门的真相，他甚至连自己的生死都不顾了。他上次为了确认杀死董家人的秘密武器，亲自潜入东郊军火库才中的枪。所以，他一直把我强留在身边，逼我杀人，送我匕首，都是为了保护我。你总算是知道了。我想见见二爷。你还想再刺他一刀啊？你不用这样阴阳怪气的对我。他杀了我全家，就算我杀了他，又有什么错？那我问你，你凭什么认定是二爷杀了你的全家？当日我亲眼见他带人闯进东府，当着我的面杀了我的容嬷。自从我来到督军府，他一次次的折磨我，霸道的占有我，又一次次的逼我杀人，这些难道都不是事实吗？既然如此。那你现在跑到这里来，假惺惺的关心他做什么？还是你心里根本就不是这么想的，只是你不想承认错误？帖子可都让人写好了，二爷和少爷都写好了，咱们放假双喜临门，这下整个江城都要轰动了。礼服也订好了，过几天我们一起试啊。嗯，天瑶啊，你最近怎么病恹恹的？也消瘦了不少啊。最近天气热。没什么胃口，那可不行。你很快就是我们方家的少奶奶了，可得养好身子，早点替我们方家延续香火呀。是，老夫人偏心可不行，我也要替你们方家延续香火呢。二爷让我过来跟您说一声，他因为战事需要闭关，这段时间都不会出房间了。他每天的饭菜我都会给他送过去，他的房间也不用派人去打扫，我会处理好。他素来闭关都去别院，这回不走了。他有事情要在这里处理。嗯，知道了。还有，二爷让我转告您，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。天意，当真这么说？是，他已经决定好了。好。好，董小姐，我们马上就要成为一家人了。之前的事，不如就一笔勾销吧。季小姐言重了，您可是我的长辈。天意，你帮我戴上试试。好啊。好看吗？好看。我已经迫不及待的想要看到你在婚礼上的样子。天意，天意，你看我这边是不是还要再紧一点啊？我觉得挺合适的。我试完了。祖母可是选了好几套呢，你不再试试呢？不用了，我先去换下来。哎，没事吧？我没事。多谢二爷。走吧。
我可不是你的玩物。董天阳，现在这个男人是我的了，请你离他远一点。二爷，我相信你，方天意，我喜欢你。你一定是因为我是十五年前的那个人，你才……那就是因为刘副官说的话。不是，都不是因为这些，你不要再猜了。我从很早以前开始。就喜欢你了，一直以来你都说要保护我，所以你什么都不跟我说，我们才走到了今天这一步。那些危险我都不害怕，我不害怕，我就想跟你一起共同承担，我就想跟你一起共同面对。你现在能不能告诉我